По прогнозам ученых, наиболее активно потепление будет на Крайнем Севере. Здесь могут в, в, в этом столетии температура подняться на 8 градусов Цельсия. Таяние мерзлоты будет сопровождаться мощными просадками грунта. При этом не сохранится ни растительность, ни почвы, ни дороги, ни поселки. Таких опасных городов, как Якутск, не очень много. Mariana had not seen Professor Zimov for years. He is one of Russia's most eminent climatologists and a world expert on Siberia's permafrost. He was a great friend of her father. After his visit to the newspaper, she'd made up her mind in no time. She packed her bags and left Moscow. There was a story to be had in Siberia. Mariana has not set foot in Yakutsk for eight years, and yet she spent the first 25 years of her life in this strange city. Despite its reputation as the world's coldest city, Yakutsk has a huge university, one of the positive legacies of the communist era. Access to knowledge, even in the farthest flung corner of the empire. Mariana did most of her studies there, town planning and foreign languages. Then she moved to Moscow to attend two dissertations before branching off into journalism. She's called Mariana Samsonova. Her name may be Russian, but she's 100% Yakut. Following the collapse of the Soviet Union, Yakutia became the autonomous republic of Saka, a tribute to the people of the cold of which she is a member. Here, winters last nine to 10 months. Yakuts lies close to an area that geographers call the pole of cold. The lowest temperatures in the Northern Hemisphere are recorded here, as low as minus 70 degrees. It's Antarctica and Eastern Siberia. And this whole city is built on ice, a marvel of engineering which could cost Yakuts its future. Mariana had no problem persuading her editor to let her investigate the uncertain future of one of the most attractive cities in the Russian Federation. Yakutia was the mining heartland of the former Soviet Union, and it has not lost its position in the neoliberal system. The climate may be warming and the city shaking on its foundations of ice, but the stakes have not changed. Vast reserves of oil, gas, and diamonds of unrivaled purity. Mariana has not climbed these stairs for years. She has come to visit Oktabrina. Even at the grand old age of 80, her former language professor and great friend still teaches at the local university. Oktabrina came to Yakutia with her parents as a small child. 
these Russian intellectuals were exiled to deepest Siberia in the aftermath of the October Revolution. They had named her Octobrina, though. Go figure. Всем доброго утра. 7 часов 30 минут в самом холодном городе мира Якутске. С вами в студии Андрей Черкасов и Александр Воронин. По прогнозам синоптиков, день у нас сегодня не самый холодный. Минус 35 с утра до минус 28-27 в течение дня. Переменная облачность. Ну что, кажется, весна в этом году снова ранняя. Как вы думаете, Андрей, неужели же, наконец, глобальное потепление? Вы знаете, Александр, я не верю во все эти американские выдумки. Вот завтра завернет минус 50, вот вам и будет глобальное потепление. Тем не менее, нельзя не признать, что в этом году весна у нас все-таки снова ранняя, и существует опасность нового разлива Лены. Ну, не знаю, что он на это ответит, честно, не знаю. Действительно, кто его знает, природа вещь непредсказуемая. Всем хорошего дня, оставайтесь с нами, услышимся. No one here really seems to believe in global warming, even less so that the city has any reason to fear for its future. It's even a popular subject of jokes. And yet, if you look in the right places, you'll see suspicious cracks in the buildings the head office of a bank, which is just split in two, and a particular building at the end of Lenina Avenue, Yakutz's main street. Apparently, the permafrost gave way under its piles. Mariana simply had to see it. She hasn't forgotten this shortcut behind Lenina Avenue. She used to take it with her school friends when they went to play in the wasteland in the shadow of the municipal heating plant. Nothing seems to have changed apart from Mariana's golden mink coat, which she's desperate not to get stained with soot. By the way, on the streets of Yakuts, you'll see all the women dressed in furs. They provide maximum protection from the cold without compromising on Russian elegance. Whether the anti-fur campaigners like it or not, this is Siberia here. The fact remains that people weren't lying to her about this building site. Construction has come to a halt. A five-story block had to be demolished. Two years ago, huge cracks appeared in the spring, the time of year when the surface layer of permafrost thaws to form the active layer, or mollysol. It's a normal phenomenon, familiar to local engineers, except that the depth of the seasonal thaw layer, which is only one to two meters in theory, is definitely increasing every year, thus threatening the city's very foundations. Construction industry big shots and their insurance companies give each other the runaround, some claim it's global warming, others reply it's failure to respect building codes for permafrost constructions. 
Right after visiting this urban wasteland, Mariana finds herself in Anatoly Anatoniev's car. He's Yakut's biggest property developer. News travels fast in the world's coldest city. He insists on giving her a guided tour. He shows her how they drill through 12 to 15 meters of frozen earth with a tray pan to reach the stable permafrost. Next, massive reinforced concrete piles are sunk into the ground. The permafrost refreezes around them, and the foundations are gripped in the ice's jaws. Buildings are erected on these giant piles, 10,000-ton buildings. There's just one snag. If it ever thaws, the city will collapse like a house of cards. A shopping mall, winter gardens. The future of this city, which aspires to be a world-class capital, rests on the gamble of the century, climate stability. This whole city is built on a gamble. It's a risky game. No wonder there's growing concern among Yakut insurers. They will be the ones footing the bill as long as the scientific debate on global warming continues. People in other cities in the far north are starting to wonder the same thing, not just in Siberia, but in Alaska and Canada. Yakuts is the permafrost capital. The urban areas of the Arctic Circle have their eyes riveted on it. It's here at the Permafrost Institute, a department of the prestigious Russian Academy of Sciences, that the techniques for building on ice were developed. In Moscow, Professor Zimov warned Mariana, the old guard at the Institute does not believe for a second in sustained global warming. Zimov puts this down to their communist culture. Something is compelling them to reject foreign scientific theories. And also, he concluded, the Russians want stability. They did not want another revolution. Like all Siberian school children, Mariana learned that permafrost is 80% ice. The rest consists of a mix of various minerals and organic matter. As long as the permafrost exists, legitimate doubts have arisen among the new generation of researchers. There's no need to mention global warming. Mariana can't help thinking about the damage caused by human activity on the surface, hot water leaks and waste heat emissions of all kinds. Yakuts, an ice cube in a teacup, that's the image that springs to mind, as long as the permafrost exists. Мне 
Рима здесь очень меняется свой. Угу. От тепла, потому что мы выделяем все равно по количеству тепла большое, да? Вот на то, что мы дышим, все равно вот воздух это тепло распространяется, сразу угу. термометр определил, что здесь идет э, уже так называемая деградация мерзлоты, то есть идет температурное колебание. Does that mean the entire city? Its 300,000 inhabitants, its industries and modes of transport should stop breathing? For a city that's going global, that's totally unrealistic. Все ученые мира говорят, что везде идет глобальное потепление, идет таяние а, вечной мерзлоты. Да, да. А вы сказали, что а, нет, не да, у нас. Да, да. А вот про это. Ну, проблема вот глобального потепления угу. на планете, угу. она, в общем-то, вот сейчас остро стоит. Как бы два есть, значит, самое мнение, что глобальное потепление связывается с парниковыми газами. СО2, метан. Это одна группа. А вторая говорит о том, что вот потепление на, на Земле связано с теми циклами, о которых я говорил. Mm -hmm. Сторонники вот этого СО2 говорят, что вот, вот мы стали много жечь нефти, угля. Mm -hmm. Но оказывается, в принципе, были такие времена в истории развития mm -hmm. климата на Земле, mm -hmm. когда увеличение температуры воздуха было не связано с этими парниковыми газами. Естественно, надо согласиться, что идет вот это с 70-х годов, угу. произошло потепление. Угу. Произошло потепление, никто от этого не отрезает. Но какова роль там, значит, антропогена, угу. это надо, значит, сам еще исследовать. У нас специальные исследования проводим мы на своих полигонах, и там мы антропогена не чувствуем. Изменения, климатические изменения на Земле, угу. они цикличные, в принципе. Дают сейчас расчеты, вот наши расчеты в институте, угу. что пик уже, значит, самый, вот сейчас мы находимся на пике, и он уже все, дальше значит, будет идти похолодание. Вот сказать, что повышение температуры сильно повлияло на многолетний мерзлый порог, за это ну, однозначно нельзя. Ну, это настолько инерционная система, угу. что для того, чтобы значит, ее раскачать, требуется ой-ой-ой, много, много тепла и много угу. солнца надо. Zimov warned Mariana, the prestigious Russian Academy of Sciences does not believe in this phenomenon of global warming, which is alarming the West. It has to be said that no one here panics about shifts in nature. Everyone has a pioneer mentality. They have been bending nature to their will for over 400 years. The capital of cold will never fall. The first Russian settlers arrived in Yakutia in 1632. The Tsar of all Russia sent out 400 Cossacks with five priests in tow. The Tsar's records were very well kept. They founded Yakuts there, established a makeshift fortress, an outpost for exploration. Within 20 years, they had extended the frontiers of Mother Russia from Lake Baikal, the source of the Lena, which flows through Yakuts, to the Lena Delta, well within the Arctic Circle. But the fact remains that without the Yakuts, who they initially tried to enslave, these madmen would have perished during their first Siberian winter. Until the coming of the Soviets, the empire did not interfere much in the Yakut's affairs. It was too far away, too complicated. A part, of course, to exile political dissidents there, from the Decemberists to the Bolsheviks, to Stalin's holidaymakers a century later. We have the Gulag system to thank for the road from Yakut's to Magadan on the Pacific. Nicknamed the Road of Bones, one million inmates died making it. Suddenly, things gathered pace in 1949, the year the first diamond was discovered. Prospectors came in droves. Russia controlled this El Dorado. Under Khrushchev, Moscow switched from forced settlement to blatant incentives. Migrants were offered an extremely attractive package. 
three to six times the average salary, 42 days paid leave instead of 18, a free return trip every three years. Yakuts mushroomed, and the region overtook South Africa to become the world's leading diamond producer. With the collapse of the USSR, everyone here entertained the hope that some of the new Republic of Saka's riches would finally secure a bright future for its capital. It's a fine afternoon on Lenina Square, minus 25, well above the seasonal average for this time of year. A happy omen, no doubt, for the Putin Medvedev clan, which is holding a light-hearted pre-election party in the remotest region of the Federation. They are keen to keep Yakutia under central government control. They are keeping an attentive eye on its natural resources. It's understandable. Especially, as in Moscow, some extremist factions in the Duma are bitterly critical of the subsidies given to remote republics. Yakutia is rich, they say. Why should we pay for it? The answer here is that the bulk of mining revenue is now in the hand of private consortiums, and the capital is bypassing Yakuts at a time when the city's maintenance costs are spiraling. The question of diamonds is a delicate one. Mariana is more than pleasantly surprised to be allowed to enter the Holy of Holies, one of the city's largest diamond cutting factories, especially as it's federal election time. No one wants the Muscovites to be mistaken about the extent of Saka's riches. Возвращаясь к вопросу о вечном злоте. Вот с момента начала горных разработок на территории Якутии, вот наверняка есть какие-то наблюдения. Есть ли вот сейчас, вот по сравнению с моментом начала, какие-то изменения в самой структуре вечной мерзлоты? Ой, это вопрос глобального потепления, и что с ним, и что будет, и чего не будет. Мы на сегодняшний день никаких качественных изменений не обнаружили. Я считаю, что... Глобальное потепление, если и будет, то не в ближайшие сто лет. Значит ли это, что через сто лет все-таки можно ожидать глобального потепления? А может быть похолодание, я не знаю. Я думаю, не наступил бы ледниковый период. While the big boss of the northern mines is talking about the possibility of a new ice age, the temperature drops suddenly at dusk. The mercury has fallen 15 degrees in an hour or so. 
On the streets, everyone speeds up and grits their teeth. Something must be brewing further north. Polar air sweeps down on the city, bringing bitterly cold and damp conditions. В 18.30 в Якутске. Специальный выпуск «Метео новостей». Небесная канцелярия вновь щедра на сюрпризы. Мы уже поверили в ранний приход весны, но не тут-то было. Хотите верьте, хотите нет, но к северу от города метеостанции зафиксировали резкое падение температур до минус 45 и ниже. Аэропорт Якутска готовится с часу на час закрыть свои полосы. Температура в городе может упасть до минус 50 в течение ночи при сильном северном ветре. Советуем всем жителям Якутска выходить этой ночью из дома только в случае крайней необходимости. Лица, страдающие сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, оставайтесь дома, смотрите телевизор, слушайте радио, общайтесь с близкими. Ваша жизнь будет в безопасности. Пожилым лицам советуем переехать на ночь к родным. И, наконец, ради бога, не пейте горячительные напитки. Водка не является антифризом для человеческого тела. Всем удачно пережить эту ночь. Если мы этого не будем делать, огромное количество людей просто будет замерзать на улице города. И мы постоянно собираем, подбираем людей в нетрезвом состоянии, которые не могут дойти до дома. Чтобы люди просто не замерзли. Не потому что они не тренируют состояние, чтобы люди не замерзли. А что бывает в случаях? Насколько Когда угодно. Человек вообще не двигается. Бывает такое? Да, бывает. И что делается в таких случаях? Ну, Сразу мор или все-таки скорую сначала? Нет, мы сперва, естественно, скорую вызываем. Скорую. То есть скорая должна констатировать нам, сказать, человек э, живой, не живой. А потом уже решаем вопрос, либо в медицинские отвезители вот доставлять, либо, если уже мертв, тогда уже морг. Спокойно, маршрут 720, маршрут 56. Телефон выключайте, блин. А, Брайан дежурит, да? Дима, да? Ясненько. Подождите. Ладно, да, давай да. мне это сама. Сначала акт составляйте. Что? Ну, акт составляйте. Гражданочка. Так, сначала Успокой... акт, говорю, составляйте. Успокойтесь, пожалуйста. Я... Успокойтесь, пожалуйста. В алкогольном опьянении, блядь. Кровь сначала возьмите. Встаньте. Кровь сначала возьмите, как будто я не знаю, блядь, законов, да? It must be about 11 p.m. As for the temperature, it can't be far off the minus 50 mark. Without adequate winter clothing, the hardiest freeze within 10 to 15 minutes. Женщина в нетрезвом состоянии. Самое страшное, можно с мужчиной в недельном состоянии можно справиться, с женщиной очень, практически невозможно. Женщина, как правило, неадекватно реагирует. Где там драка? Минут 40 назад, минут 40 назад. Маяковского 102 дроп 1, 102 дроп 1. Парни отобрали шарку, но откуда коричневого цвета, коричневого цвета. Сзади потерта гитара. Подзывается, подзывается. Три парня, тут кондициональный, а один низкого роста, двое высокого роста. The theft of a shapka. It's no big deal. Except that leaving someone bareheaded in such freezing conditions is akin to holding a gun to his head and pulling the trigger. As for this poor guy, he hasn't done anything wrong. He's just lucky to have been picked up by the militia. Given how white his parka is, he was probably on the verge of freezing to death. He'll be thankful tomorrow.
Да, Александр, с сожалением признаю, что вы были правы. Невероятно, но факт, этой ночью температура в городе упала до минус 50, а к утру тогда минус 55 градусов. Уже через несколько часов ожидается повышение температур. Тем не менее, большинство учебных заведений остаются сегодня закрыты. Испытание холодом не прошло без потерь. Якутская электростанция была перегружена к 6 часам утра, что повлекло за собой аварию одной из газовых турбин. Многочисленные неполадки также были зафиксированы в теплопроводе. Критическая ситуация создалась в квартале 202, где 3,5 тысячи жителей остаются без отопления вот уже в течение двух часов. Температуры во многих квартирах близки к нулю. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы избежать экстренной эвакуации жителей. В кварталах старой застройки положение немногим лучше. Большинство водных колонок вышло из строя, и жители вынуждены ходить за водой в другие кварталы. In the old quarters, whose wooden houses are now home to the most disadvantaged, the situation isn't any better. With many communal taps frozen, the inhabitants are forced to walk several blocks to get water. Two blocks away, a fire has even broken out. It's reducing a corner of historic Yakuts to cinders. Rumors are rife. Apparently, a local real estate mafia is taking advantage of this sort of confusion to destroy old homes and fill the city with concrete buildings. Is it urgent to build before the great debate on the permafrost? Given the situation, anything is possible. When it comes to damage, a visit to Yakut's hospital specialist frostbite unit is a must. It sees the damaging effects of the region's violent climate and deals with the consequences of nights like last night. Apparently, during the golden age of Soviet science, people were literally brought back from the dead thanks to Russian cryomedicine. According to Professor Revo Alexeyev, the senior physician, the unit revived clinically dead patients whose body temperature was close to freezing. It seems the secret is to warm them up incredibly slowly. <laughs>
Вот это все палаты лежит за отморожением. Вот. Все палаты это тяжелой степени отморожения. Все. Все вот так. У нее все тяжелые ампутации проведения. Но они поступили у нас очень поздно. Не первый день. Но когда первый день поступает, мы ее оживляем. Но потом будем говорить об этом. Да? И все вот самые тяжелые, которые оживляем на жизнь. Ну, осталось немножко. Видите, вот ампутация бедра. Ну, только через жизнь сохраняем. Ну и пальцы вот. Покажи пальцы. Пальцы сохранили полностью. Стараемся, чтобы пальцы сохранили. Чтобы работать с посолом с какой-то степени. Mariana needs some fresh air. Frostbite victims resemble victims of war, and the temperature has suddenly shot back up. You don't need gloves. It's completely baffling. Never in living memory has the weather been so erratic. 30 degrees in one go, it's minus 22. Maybe the winter is finally drawing to a close after bringing the city to its knees one last time. On a drab Soviet-style housing estate in East Yakutsk, the children are out skating again under the pale sun. Mariana wants to see her friend Sergei and his baby, who was born in January. Рассказывали тебе, как они воспитывали вас? Ну, как они сами воспитывались? 30, 40, 50, не знаю. Нет? Не будем говорить, что не, нечего пробовать. Сейчас ну, может быть, проблема очень упрощена, да, сейчас как ну, все для буфы. All of a sudden, spring is here. It has started to snow large snowflakes. In winter, you only get freezing rain here. It snows when it's warm. And the warmer it is, the larger the snowflakes are. An 18th of March, that's still pretty early for a Siberian spring. To celebrate, Mariana is going to buy herself a nice frozen fish at the market on the banks of the Lena, a hake as stiff as a board. That's how the locals like it. They grate it and eat it frozen, the polar diet. It's the best way to adapt to the tundra. Next, she wants to stroll around the port, where the river Lena languishes at Yakuts. 
two-thirds of the way along its 4,400 kilometer course. Mariana's father used to work on the boats that ply the river for the two or three months of the year when the water isn't frozen. She must have been six or seven when he brought cherries back from Lake Baikal. She had never seen any. Then again, there aren't exactly a lot of cherry trees here, even in the summer. The ice breakup on the Lena has been occurring earlier and earlier these past few years. The advantage is ships can sail unhindered several weeks early, bringing fresh fruit and vegetables back from the south. Without the Lena, Yakutsk is isolated, entirely dependent on itself, which explains the explosion of prices in wintertime. The roads are impassable, there is no railway, and there never will be. The ground shifts too much. That just leaves the airport subject to the vagaries of the weather. The downside is the brutality of the breakups. So much ice has to melt in a shorter and shorter space of time. The Emergency Situations Ministry is now under great pressure every year when spring comes around. An unprecedented tragedy has left painful memories. В 600 километрах к югу от Якутска никто не ожидал столь быстрого разлива Лены. Весна пришла неожиданно с опережением в месяц. Около 12 часов назад город Ленск был полностью залит водой. Такое наводнение было 32 года назад здесь. Не было такого больше. Все люди успокоились и не ожидали просто этого. Громадные иглы льда прошли через город, разрушив три с половиной тысячи жилых домов. Но они нам сделали благо. Мы их коли, воды в кранах нет. Из 30 тысяч обитателей Ленска 27 тысяч были спешно эвакуированы. What happened was, the Lena was frozen to such a depth that the ice prevented meltwater from Lake Baikal flowing along the river. The ice jam broke at its weakest point in the town. Здесь от Лены туда вниз проведены все подготовительные мероприятия, эвакуировано все население фактически. И я думаю, что здесь нам, фу-фу-фу, как говорится, удастся избежать. В Якутске, где зима пока задерживается, власти серьезно опасаются повторения Ленской трагедии в самой реальности. This year in Yakutsk, the Lena is frozen to a depth of five meters and an ice jam is formed. The pressure of the meltwater is building up under the river. The calculations have been run. If the jam breaks, a five meter high wave will sweep through here carrying blocks of ice as big as buses. While the university students form voluntary snow removal brigades, the authorities have decided to resort to drastic measures to force nature to bend. МЧС обратился за помощью к военно-воздушным силам Российской Федерации. Три истребителя бомбардировщика класса Сухой были спешно направлены в регион для решения поставленной задачи. В этот самый момент вверх по течению Лены тонны бомб пытаются пробить создавшуюся ледяную пробку. Одновременно МЧС готовится к массовой эвакуации жителей на случай, если бомбардировки окажутся бессильными перед силами природы. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Mariana immediately thought of a family friend who lives in a wooden house in the middle of the flood risk zone. Right now, her heart must be in her boots, especially as she has an 18-month-old daughter.
After the breakup, Yakuts will probably have a few days' peace. Then the temperature will suddenly shoot up to 35 degrees above zero. It'll be the Siberian summer. Think about it, a temperature range of 100 degrees between winter and summer. It's downright bizarre. There will be flowers on the tundra and swarms of mosquitoes so thick and aggressive you'll have to jump in the lena to escape them. The whole city will meet on the banks of the river. Yakuts will turn into a seaside resort. It's hard to imagine. This will last 20 days at most. And then, very quickly, the weather will get cooler. It will snow for the first time around the 15th of September, and towards the end of October, Yakuts will be completely frozen once more. That's how things have been until now, at least.